మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఒక స్విమ్మింగ్ ఫూల్ దగ్గరికి వెళ్ళారు సో స్విమ్మింగ్ ఫూల్లోకి దిగారు సో మీరు మీ ఫ్రెండ్ సేమ్ హైట్ ఉన్నారు సో ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి మీ హెడ్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చి ఫైవ్ మీటర్స్ అంటే మీరు స్విమ్మింగ్ ఫుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీ తల మీద కొంత ప్రెషర్ పడుతుంది సో ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి మీ హెడ్కి మధ్యలో వాటర్ ఉన్నాయి అంటే మీ హెడ్ మీద కొంత ప్రెషర్ పడుతుంది ఎంత ప్రెషర్ పడుతుంది ఫార్ములా అయింది ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి కొంత డిస్టెన్స్లో మనం కానీ ప్రెషర్ కనుక్కోవాలంటే మనకున్న ఫార్ములా వచ్చి పీజ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్ ఇక్కడ రో అంటే ఆ లిక్విడ్ యొక్క డెన్సిటీ జీ అంటే యాక్సిలేషన్ టు గ్రావిటీ హెచ్ అంటే ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి మీరు ఏ పాయింట్లో అయితే ప్రెషర్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నారో ఆ పాయింట్లో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఓకే సో సేమ్ ఇక్కడ మీ యొక్క హెడ్ మీద కొంత ప్రెషర్ పడుతుంది సో ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి మీ హెడ్ మీద హెడ్ దాకా ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చేంత ఫైవ్ మీటర్స్ సో అప్పుడు ఫార్ములా ఏంది పీఈ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్ రో అంటే ఏంది మీరు ఏ లిక్విడ్లో అయితే ఉన్నారో ఆ లిక్విడ్ యొక్క డెన్సిటీ ఇక్కడ లిక్విడ్ ఏంది వాటర్ వాటర్ ఒక డెన్సిటీ ఎంత థౌజండ్ జీ అంటే ఏంది యాక్సలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ సో ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చి ఫైవ్ సో అప్పుడు పీఈ్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్ థౌజండ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంత ప్రెషర్ అనేది మీ మీద యాక్ట్ అవుతుంది సో మీ ఫ్రెండ్ మీద కూడా ఎంత ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది సో లక్కీగా మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఒక హెడ్ ఉన్నారు కాబట్టి సో ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి మీ ఫ్రెండ్ ఒక హెడ్ దగ్గరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చేంత ఫైవ్ మీటర్సే సో మీ ఫ్రెండ్ కూడా వాటర్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి సేమ్ అదే పూల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్ మీద కూడా అదే ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది రో ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్ థౌజండ్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఒక చూడండి మీ హెడ్ మీద ఎంత ప్రెషర్ అయితే యాక్ట్ అవుతుందో మీ ఫ్రెండ్ ఒక హెడ్ మీద కూడా అంతే ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది ఎందువల్ల మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఒకే హైట్లో ఉన్నారు అంటే ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి మీ హెడ్ అనేది ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్లో అయితే ఉందో ఫ్రీ సర్ఫేస్ నుంచి మీ ఫ్రెండ్ ఒక హెడ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్లో ఉంది సో సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లెవెల్స్ యూ కెన్ ఫీల్ సేమ్ ప్రెషర్ సో సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లెవెల్ సేమ్ ప్రెషర్ సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లెవెల్ అండ్ సేమ్ ప్రెషర్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకి మ్యానోమీటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో యూస్ అవుతుంది సో ఇంతకీ మ్యానోమీటర్స్ అంటే ఏంటి సో మ్యానోమీటర్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్లో యూనిట్ నెంబర్ వన్లో మ్యానోమీటర్స్ అనే టాపిక్ ఉంది ఈ మ్యానోమీటర్స్ నుంచి మనకి యూనిట్ నెంబర్ వన్లో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతున్నారు సో మ్యానోమీటర్స్లో మనకి టూ టైప్ టూ సు టూ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సింపుల్ మ్యానోమీటర్స్ ఇంకోటి డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్ సింపుల్ మ్యానోమీటర్స్లో అగైన్ త్రీ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి పిజోమీటర్ యూట్యూబ్ మ్యానోమీటర్స్ సింగిల్ కాలమ్ మ్యానోమీటర్స్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్లో అగైన్ టూ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్ సో మొత్తం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్లో మనకి యూట్యూబ్ మ్యానోమీటర్స్ నుంచి అండ్ యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్ నుంచి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నారు సో అసలు మ్యానోమీటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పైప్ ఉంది ఈ పైప్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఈ పైప్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది ఆర్ ఎనీ అదర్ లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఫ్లో అవుతుంటే ఈ పైప్ ఒక సెంటర్లో ఎంత ప్రెషర్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఎంత ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎంత ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది అని నేను కనుక్కోవాలి సో అలా కనుక్కోవడం కోసం నాకు అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి అందులో ఒక వే వచ్చి మ్యానోమీటర్స్ ఓకే సో మ్యానోమీటర్ అంటే ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది ట్యూబ్ ఈ ట్యూబ్ అనేది ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ అనమాట రెండు వైపులో ఓపెనింగ్ ఉంటుంది ఈ ట్యూబ్లో మనకి మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ అని ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది ఈ ట్యూబ్లో ఉన్న లిక్విడ్ని మనం మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ అంటాం సో చాలా వరకు ఈ మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ వచ్చి మెరిక్యూర్ ఉంటుంది సో ఈ ట్యూబ్ని తీసుకెళ్ళి ఈ యొక్క పైప్లో అంటే పైప్లో ఏ పొజిషన్లో అయితే మనం కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో అంటే మ్యాక్సిమం సెంటర్ పాయింట్లో కొనుక్కుంటామో సో ఆ సెంటర్ పాయింట్లో మన కానీ ఈ యొక్క ట్యూబ్ని
దీన్ని మనం లెఫ్ట్ లింబ్ అంటాము దీన్ని మనం రైట్ లింబ్ అంటాము లెఫ్ట్ లింబ్ రైట్ లింబ్ మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ సో ట్యూబ్ని పైప్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయకముందు ఈ మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ అనేది రెండు వైపులా సేమ్ లెవెల్స్లో ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ట్యూబ్ని మనం పైప్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ పైప్లో ఉన్న వాటర్ అనేది ఈ ట్యూబ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ పైప్లో ఉన్న వాటర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లిక్విడ్ ఈ ట్యూబ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ని ప్రెషర్తో కిందకు తోస్తుంది సో ఈ మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ అనేది రైట్ లింబ్లో మ్యానోమెట్ లిక్విడ్ పైకి వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి లెవెల్స్ అనేది ఈక్వల్గా లేవు సో దీన్ని మనం ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో చూసి ఇలా కనబడుతుంది సో ఇది పైప్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న డయాగ్రామ్స్ ఇవే ఇవి పైప్ ఈ పైప్కి మనం మ్యానోమెట్రిక్ ఈ ట్యూబ్ మ్యానోమెట్రిక్ని ఇన్సర్ట్ చేసాము ట్యూబ్ని సో ఇది మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ ఈ పైప్లో ఉన్న లిక్విడ్ అనేది ఫోర్స్గా వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్న మ్యానోమెట్రిక్ లిక్విడ్ అనేది కొంచెం ఇటు పైకి పైకి వెళ్ళింది సో ఇంతకి ఈ యొక్క మ్యానోమెట్రిక్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం కనుక్కోవాలి పైప్లో సెంటర్లో ఎంత ప్రెషర్ యాక్ట్ అవుతుంది పిఏ కనుక్కోవాలి సో ఈ పిఏని ఎలా కనుక్కోవాలి సో మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాము సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను సో ఒక పైప్ ఉంది ఆ పైప్లో ఒక ఆయిల్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఆయిల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ ఓకే ఆ ఒక పైప్కి నేను ఒక మ్యానోమీటర్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను మ్యానోమీటర్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను సో ఈ మ్యానోమీటర్లో ఉన్న మ్యానోమీటర్ లిక్విడ్ వచ్చి మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ ఎంత థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సో ఈ యొక్క మ్యానోమీటర్ నేను ఇన్సర్ట్ చేయకముందు ఇక్కడ ఈ లెవెల్ ఈ లెవెల్ రెండు లెవెల్ సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి కానీ నేను మ్యానోమీటర్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క పైప్లో ఉన్న లిక్విడ్ ఏం చేసిందంటే ఈ పై ఈ యొక్క ట్యూబ్లోకి ప్రవేశించి ఈ యొక్క మ్యానోమీటరిక్ లిక్విడ్ని అంటే మెర్క్యూరీని ఫోర్స్గా కిందకు తోసింది సో రైట్ లింబ్లో మెర్క్యూరీ అనేది పైకి లేసింది సో సో ఎంత చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి దీన్ని మనం పైప్ ఒక సెంటర్ లైన్ అంటాము సెంటర్ లైన్ ఈ పైప్ ఒక సెంటర్ లైన్ నుంచి రైట్ లింబ్లో ఉన్న మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేది ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ పైన ఉంది ఇది మనకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు పైప్ ఒక సెంటర్ లైన్ నుంచి పైప్ ఒక సెంటర్ లైన్ నుంచి పైప్ ఒక సెంటర్ లైన్ నుంచి రైట్ లింబ్లో ఉన్న మెర్క్యూరీ అనేది ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ హైట్లో ఉంది సో లెఫ్ట్ లింబ్లో ఉన్న మెర్క్యూరీ లెవెల్కి రైట్ లింబ్లో ఉన్న మెర్క్యూరీ లెవెల్కి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నారు ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అన్నారు సో డేటా నెంబర్ వన్ డేటా నెంబర్ టూ డేటా నెంబర్ త్రీ డేటా నెంబర్ ఫోర్ నాలుగు డేటా ఇచ్చారు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రెషర్ ఇన్ ద పైప్ పైప్లో ఉన్న ప్రెషర్ కనుక్కోవాలి ఎంత ప్రెషర్ అది పిఏ కనుక్కోవాలి సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తాను గివెన్ డేటా రాసుకోండి సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఆయిల్ ఇన్ ద పైప్ ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీని యూజ్ చేసి మనం డెన్సిటీ కనుక్కోవచ్చు ఎలాగా సింప్లీ బై మల్టీప్లైయింగ్ థౌజండ్ సో చేసే మనకి ఎంత వచ్చింది నైన్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ మీటర్ కి వచ్చింది ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఈస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సో మెర్క్యూరీ డెన్సిటీ ఎంత వచ్చి ఎంత వద్ది థర్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ మీటర్ కి పోయింది సో ఇక్కడ చూడండి మన యొక్క డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ సికి సో దీనికంటే ముందు మీరు పాయింట్స్ పెట్టుకోండి పైప్లో ఉన్న సెంటర్లో ఉన్న పాయింట్ వచ్చి పాయింట్ ఏ ట్యూబ్ ఒక స్టార్టింగ్లో ఉన్న పాయింట్ వచ్చి పాయింట్ బి సో ఇక్కడ ఈ లెవెల్ ఈ యొక్క లిక్విడ్కి ఈ యొక్క లిక్విడ్కి మధ్య ఇంటర్ఫేస్ వచ్చి పాయింట్ సి నెక్స్ట్ ఇది పాయింట్ డి అండ్ లాస్ట్లో ఉన్న పాయింట్ ఈ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ యొక్క మ్యానోమీటర్ మ్యానోమీటర్ ట్యూబ్లో లెఫ్ట్ లింబు రైట్ లింబ్లో మనకి సేమ్ సేమ్ లిక్విడ్ ఉండాలి సేమ్ లెవెల్ ఉండాలి సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లెవెల్ ఉండే విధంగా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి సో మ్యానోమీటర్లో నేను ఒక లైన్ ఇక్కడ డ్రా చేసి ఇక్కడ డ్రా చేశాను అనుకోండి ఇక్కడ డ్రా చేస్తే సో ఈ ఈ యొక్క మ్యానోమీటర్ ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ ఉంది సేమ్ లెవెల్ అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ సో ఇక్కడ నేను డ్రా చేయలేను సో ఇక్కడ డ్రా చేసి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ లిక్విడ్ మ్యానోమీటర్ లిక్విడ్ మెర్క్యూరీ ఇక్కడ మ్యానోమీటర్ లిక్విడ్ మెర్క్యూరీ అంటే ఈ రెండు మెర్క్యూరీసే సో ఒక లైన్ డ్రా చేశాను నేను ఒక లైన్ డ్రా చేశాను సో సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లెవెల్ ఓకే సో ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను సో దీనికి పాయింట్ సి అన్నాను పాయింట్ డి అన్నాను పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ సి పాయింట్ డి సో పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ సికి మధ్యన డిస్టెన్స్ మనకు క్వశ్చన్లు ఇవ్
పైప్ ఈ పైప్లో ఉన్న ప్రెషర్ మనం కొనుక్కోవాలి సో దానికోసం నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సో వి హ్యా ఫస్ట్ మీరు ఆ ఒక మ్యానోమీటర్లో ఎక్కడైతే మనకి సేమ్ లిక్విడ్ ఉంది సేమ్ లెవెల్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లెవెల్ నాకు టూ పాయింట్స్లో కనబడ్డాయి అది పాయింట్ సి అండ్ పాయింట్ సి సో ఈ టూ పాయింట్స్ దగ్గర ఒక లైన్ డ్రా చేయండి సో వీ కెన్ సే దట్ ద ప్రెసరెక్ట్ పాయింట్ సి ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రెసరెక్ట్ పాయింట్ డి సో ప్రెసరెక్ట్ పాయింట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసరెక్ట్ పాయింట్ డి సో ప్రెసరెక్ట్ పాయింట్ సి పాయింట్ సిలో ఎంత ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది పాయింట్ సిలో ఒకవేళ మీరు కానీ ఇక్కడ మీ యొక్క చేతిని కానీ పెడితే మీరు కొంత ప్రెజర్ని ఫీల్ అవుతున్నారు ఆ ప్రెజర్ దేనికి ఎక్కువ అవుద్ది ఆల్రెడీ పైప్లో కొంత ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రెజరే పిఏ ఈ ప్రెజరు ప్లస్ పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ సికి కొంత లిక్విడ్ అనేది ఉంది ఈ లిక్విడ్ ఒక ప్రెజరు సో పాయింట్ సి దగ్గర ఎన్ని ప్రెజర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి టూ ప్రెజర్స్ ఈ పైప్లో ఉన్న ప్రెజర్ పిఏ ప్లస్ పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ సికి ఉన్న ప్రెజర్ సో ప్రెజర్ పిఏ పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ సికి ఉన్న ప్రెజర్ ఏం ప్రెజర్ ఇది సో ఈ యొక్క ఈ యొక్క పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ సికి మధ్య ఉన్న హైట్ ఎంత నేను కనుక్కున్నాను ఎంత ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సో density of the oil into 9.81 into 8 centimeters okay so is equal to is equal to so point d is equal to pressure at point d so pressure at point d ante point d degara meer kan chey pirite mee yokka cheti meeda konta pressure act avutundi meer aa pressure feel avtaru enta pressure act avutundi point e nunchi పాయింట్ డికి మధ్యలో కొంత లిక్విడ్ ఉంది మెరిక్యూరీ ఉంది ఈ మెరిక్యూరీకి హైట్ ఎంత ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఆ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ హైట్లో ఉన్న మెరిక్యూరీ యొక్క ప్రెజర్ మీ చేయి మీద పడుతుంది సో దానికి ఫార్ములా ఏంది రో ఇంటూ జీ ఇంటూ హెచ్డిఈ హెచ్డి అంటే ఏంది హెచ్డి అంటే పాయింట్ ఈ నుంచి పాయింట్ డికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత అది ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ సో సో ప్రెజర్ ఎట్ ఏ ప్లస్ ప్రెజర్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఎట్ డి సో మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ప్రెజర్ ఎట్ ఏని ఈజీ కొనుక్కోవచ్చు సో ఇది సింపుల్ మ్యానోమీటర్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో టాపిక్ వచ్చి డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్ ఈ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్లో మనకి టూ టాపిక్స్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్ సో యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్ సో యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్ అసలు ఏంది అసలు సో ఇక్కడ ఒక పైప్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకో పైప్ ఉంది ఈ పైప్లో ఒక ఒక లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ పైప్లో ఇంకో లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ పైప్లో ఒక ప్రెజర్ ఉంది ఈ పైప్లో ఇంకో ప్రెజర్ ఉంది అంటే ఈ పైప్లో ప్రెజర్ టెన్ ఉంటే ఈ పైప్లో ప్రెజర్ ఎయిట్ ఉంది సో నాకు ఈ పైప్లో ప్రెజర్ టెన్ అని నాకు తెలీదు ఈ పైప్లో ప్రెజర్ ఎయిట్ అని నాకు తెలీదు కానీ కానీ ఈ పైప్లో ఉన్న ప్రెజర్కి ఈ పైప్లో ఉన్న ప్రెజర్కి మధ్యన ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ నేను కనుక్కోవాలి సో ఆ ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ నేను కనుక్కోవాలి కాబట్టి నేను మళ్ళీ మ్యానోమీటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను యూట్యూబ్ మ్యానోమీటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఒక ట్యూబ్ రెండు వైపుల ఓపెనింగ్లో ఉంటుంది ఈ ట్యూబ్లో మనకి ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ని మనం మ్యానోమీటరిక్ లిక్విడ్ అంటాము దీన్ని మనం రైట్ లిమ్ అంటాము దీన్ని మనం లెఫ్ట్ లిమ్ అంటాము ఈ ట్యూబ్ని తీసుకెళ్ళి ఈ పైప్లో ఈ పైప్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాము ఇలాగా ఈ పైప్కి ఈ పైప్కి మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాము ఇలా ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ పైప్లో అయితే ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉన్న లింబ్ అనేది లింబులో ఉన్న మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేది ఐ మీన్ మ్యానోమెట్రిక్ అనేది కిందకు ఫాలో అవుతుంది ఇంకో లెవెల్ ఆటోమేటిక్గా పైకి రైజ్ అవుతుంది సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఈ పైప్లో ప్రెజర్ ఇచ్చారు ఈ పైప్లో ప్రెజర్ కొనుక్కోమన్నారు మనం ఈ యొక్క ట్యూబ్ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు లేకపోతే ఈ పైప్లో ప్రెజర్ ఇచ్చారు ఈ పైప్లో ప్రెజర్ ఇచ్చారు ఈ రెండింటి యొక్క మెరిక్యూ లెవెల్స్ మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ కనుక్కోమంటారు అంటే ఈ యొక్క హైట్కి ఈ యొక్క హైట్కి మధ్య డిఫరెన్స్ సో దానికి కూడా మనం ఈ యొక్క మ్యానోమీటర్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం చూడండి ఇది ఎగ్జాంపుల్ సో పైప్ ఏలో ఒక లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది ఆ లిక్విడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ రేట్ వచ్చి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పైప్ బిలో ఇంకా లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది ఆ లిక్విడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ రేట్ వచ్చి జీరో పాయింట్ నైన్ సో ఈ రెండు పైపుల్లో స్పెస్ నాకు ప్రెజర్ ఇచ్చేసారు ఈ ప్రెజర్ అనేది ఇక్కడ ఈ పైప్లో ప్రెజర్ అని తెచ్చారు పైప్ ఏలో ప్రెజర్ వచ్చి వన్ కేజీ ఫోర్స్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ పైప్ బిలో ప్రెజర్ వచ్చి వన్
కనుక్కోవాలి ఓకే సో దాని ప్రకారంగా మనకి డేటా ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో సో పై ఏ ఒక్క సెంటర్ లైన్ నుంచి పై బి యొక్క సెంటర్ లైన్కి మధ్యన డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నారు త్రీ మీటర్స్ అన్నారు ఓకే పై బి యొక్క సెంటర్ లైన్ నుంచి లెఫ్ట్ లిమ్లోని మెరికి లెవెల్ మధ్యన డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నారు టూ మీటర్స్ అన్నారు ఓకే సో లెఫ్ట్ లిమ్లోని మెరిక్యూరీ లెవెల్కి రైట్ లిమ్లోని మెరిక్యూరీ లెవెల్కి మధ్యన డిఫరెన్స్ కనుక్కోవాలి దాన్ని నేను హెచ్ అన్నాను ఓకే సో మీకు ఇందాక చెప్పినట్టే మనకి వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మ్యానోమీటర్లో సేమ్ లిక్విడ్ ఉండాలి సేమ్ లెవెల్ ఉండాలి సో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒకవేళ నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ పాయింట్ డి దగ్గర సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక లైన్ డ్రా చేశాను ఇక్కడ నాకు లిక్విడ్ వచ్చి మెరిక్యూరీ ఇక్కడ లిక్విడ్ వచ్చి ఈ పైప్లో ఉన్న లిక్విడ్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న లిక్విడ్ ఇక్కడ ఉన్న లిక్విడ్ డిఫరెంట్ సో ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని తప్పు అవుతుంది అదే నేను పాయింట్ ఈకి పాయింట్ ఎఫ్కి ఒక ఒక లైన్ డ్రా చేసింది దాన్ని సెలెక్ట్ చేశాను పాయింట్ ఈలో నాకు మెరిక్యూరీ ఉంది పాయింట్ ఎఫ్లో కూడా మెరిక్యూరీ ఉంది అంటే సేమ్ లిక్విడ్ సేమ్ లెవెల్ వి కెన్ సే దట్ ప్రెజరెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజరెట్ ఎఫ్ సో ప్రెజరెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజరెట్ ఎఫ్ సో ప్రెజరెట్ ఈ అంటే పాయింట్ ఈ దగ్గర మీరు కానీ చేయి పెడితే మీ చేయి మీద ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రెజర్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఆల్రెడీ పైప్లో కొంత ప్రెజర్ ఉంది ఆ ప్రెజర్ వన్ కేజీ ఫోర్స్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఈ ప్రెజరు ప్లస్ పాయింట్ సి నుంచి పాయింట్ డికి ఒక లిక్విడ్ ఉంది ఈ లిక్విడ్ ఒక ప్రెజరు ప్లస్ పాయింట్ డి నుంచి పాయింట్ ఈకి ఒక లిక్విడ్ ఉంది ఈ లిక్విడ్ ఒక ప్రెజర్ మొత్తం ఎన్ని ప్రెజర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి త్రీ ప్రెజర్స్ పైప్లో ఉన్న ప్రెజరు పాయింట్ సి నుంచి పాయింట్ డికి ఉన్న లిక్విడ్ ఒక ప్రెజరు పాయింట్ డి నుంచి పాయింట్ ఈకి ఉన్న లిక్విడ్ ఒక ప్రెజర్ సో ఆ త్రీ ప్రెజర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ప్రెజర్ ఎట్ ఏ ప్రెజర్ ప్రెజర్ బిట్వీన్ సి అండ్ డి ప్రెజర్ బిట్వీన్ డి అండ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఈ ప్రెజర్ ఎట్ ఎఫ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ప్రెజర్ ఎట్ ప్రెజర్ ఎట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెజర్ ఎట్ ఎఫ్ అంటే ఎఫ్లో మనకి ఏం ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ కానీ మీరు కానీ చేయి పెడితే మీ చేయి మీద కొంత ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రెజర్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది సో పై బీలో ఉన్న ప్రెజర్ పీబీ ప్లస్ పాయింట్ జి నుంచి పాయింట్ ఎఫ్కి ఒక లిక్విడ్ ఉంది ఈ పైప్లో ఉన్న లిక్విడ్ ఇక్కడ వచ్చింది ఈ లిక్విడ్ ఒక ప్రెజరు సో ప్రెజర్ ఎట్ బి ప్లస్ ప్రెజర్ ఎట్ జి అండ్ ఎఫ్ సో నేను కానీ ఆ రిక్వైర్డ్ డేటాని కానీ కానీ రిక్వైర్డ్ డేటాని కానీ దీంట్లో కానీ సబ్జూట్ చేస్తే నాకు కావాల్సిన హెచ్ వ్యాల్యూ అనేది వస్తుంది మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్ హెచ్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ మీటర్స్ వచ్చింది సో ఈ యొక్క మ్యాథమెటికల్ సింప్లిఫికేషన్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్స్